Je me souviens de ce jour-là. I remember that day. De l'endroit où j'étais. The place where I was. De la tenue que je portais. The clothes that I was wearing. Des personnes qui étaient autour de moi. The people who were around me. Je m'assois. I sat down. Et je souris à mon interlocuteur. I smiled to the person in front of me. Et voilà la nouvelle tombe. And there it was. The news came down. Quelle surprise. What a surprise. Une très mauvaise surprise. A very unpleasant surprise. C'est pas possible. This cannot be. Je ne m'attendais pas du tout à ça. I was not expecting that. J'étais choquée. Shocked. Blessé. Hurt. Mon monde s'écroule. My world fell apart. Je ne sais pas. I didn't know what to think. Je, je ne sais plus. I wasn't sure anymore. Alors mon cœur bat la chamade. My heart started beating wildly. Et tout s'enchaîne. And everything went really fast. Dans mon esprit, des questions en vrac. In my mind, a bunch of questions resonated. Comment? Pourquoi? How? Why? Dans mon âme, la douleur, la colère, l'humiliation. In my soul, I felt pain, anger, humiliation. Je ne sais pas. I didn't know what to think. Je ne m'attendais pas à cela. I was not expecting that. Mais pas du tout. Not at all. Tout cela en quelques minutes. All of that happened in a couple of minutes. Alors j'imagine Marie de Magdala ce soir-là. So then I imagine Mary Magdalene that night. Il fait encore nuit. It was still dark. Elle arrive au tombeau. She get to the tomb. Surprise. Surprise. La pierre du tombeau est roulée. The stone of the tomb had been removed. Une très mauvaise surprise. What an unpleasant surprise. Non, ce n'est pas possible. This cannot be. Elle ne s'attendait sûrement pas à ça. She was certainly not expecting that. Choquée. Shocked. Son monde s'écroule. Her world fell apart. Son cœur a dû battre la chamade aussi. Her heart must have started beating wildly as well. Et tout s'est enchaîné. And everything went fast. Elle court prévenir les disciples. She ran to let the disciples know. Eux non plus ne croient pas. None of them believed it either. Jusqu'au moment où leurs yeux voient le tombeau vide. Until the moment where their eyes saw the empty tomb. Le corps de Jésus n'est plus là. The body of Jesus was not there. Pendant que les disciples rentrent. While the disciples were going home. Mary pleure à la tombe. Mary cried. Peut-être dans son esprit elle a des questions. Her mind was probably overwhelmed by questions. Où, qui, comment? Where, who, how? Dans son âme de la tristesse. In her soul. Sadness. De la peine. Sorrow. De la colère. Anger. Elle ne s'attendait pas à cela, mais pas du tout. She was not expecting that. Not at all. Tout cela en quelques minutes. All that in a couple of minutes. On lui demande. Someone asks her. Mais pourquoi pleures-tu? Why are you crying? Elle répond. On a enlevé mon Seigneur. She says. They have taken my Lord away. Je ne sais pas où on l'a mis. I don't know where they have put him. Alors elle se retourne. She turns around. Elle pense voir le jardinier qui demande encore. And thinks this is the gardener asking her again. Pourquoi pleures-tu? Why are you crying? Qui cherches-tu? Who is it you are looking for? Alors parole de désespoir ou d'espoir? Are these words of despair or hope then? Marie lui demande. Mary asks him. Si c'est toi qui l'as emporté, if you have carried him away, dis-moi où tu l'as mis. Tell me where you have put him. Et j'irai le reprendre. And I will get him. Mary. Mary. Continue cette voix. Says the voice. Elle se tourne. She turns towards him. Là, elle le reconnaît. And then she recognizes him. Elle répond, Maître. Rabbi, she says. Une autre surprise. Another surprise. Une bonne surprise. A pleasant surprise. Il est ressuscité. He is risen. Jésus est ressuscité. Jesus is risen. La mauvaise surprise s'est transformée en bonne surprise. The unpleasant surprise turns out to be a pleasant surprise. Dans nos vies, nous avons nous aussi ces pierres. In our daily lives, we also have these stones. Pour nous aujourd'hui, des portes. And for us today, there are doors. Et comme Marie, nous sommes devant cette porte. And just like Mary, we are in front of that door. Une porte comme un passage d'une minute. À une autre. A door like a way to go from one minute to another. D'un jour à un autre. From one day to another. D'un choix à une décision. From one choice to a decision. D'une pensée à une action. From one thought to an action. Nous passons cette porte 
nous ne savons pas quelle surprise nous attend. We go through this door not knowing what surprise to expect. Chaque jour, cette porte est devant nous. Each day, this door is right in front of us. Comme Marie de Magdala, just like Mary Magdalene, nous sommes devant ces portes ouvertes, fermées ou entrebâillées. We are in front of these doors, open, closed or ajar. Nous la passons et ça, Christy. We go through the door and holy moly! Quelle surprise! What a surprise! Un diplôme en poche? A degree obtained? Une réconciliation? A reconciliation? Un nouvel ami? A new friend? Un emploi trouvé? A new job? Une guérison? A healing? Encore d'autres belles surprises qui ravissent. And other surprises that delight. Nous remplissent d'allégresse. Filling us with jubilation. Apporte une grande joie. Bringing great joy. Et témoigne de l'espoir pour nos vies. And testifying hope in our lives. Ces surprises nous invitent à la gratitude et à la reconnaissance divine. Those surprises invite us to gratefulness and gratitude to the divine. Certaines fois, sometimes, en passant la porte, going through the door, les surprises sont épreuves. Surprises turn out to be struggles. Une perte, a loss, une séparation, a separation, une désillusion, distress, un dur combat. A painful fight. Nous ressentons de la déception. We feel disappointed. Des fois de l'abandon. Abandoned sometimes. De la trahison. Betrayed. Ou une grande, grande souffrance. A great suffering. Nous aurions aimé ne pas avoir ouvert cette porte. We'd rather not have had to open this door. Comme Marie. Like Mary. Nous avons des questions, sûrement. We surely have questions. Des doutes, probablement. Or doubts, maybe. À ce moment-là. In these moments, Voici une nouvelle que je vous laisse. Here is the news for you. Souvenons-nous de cette voix qui appelle Marie par son nom. Let's recall this voice calling Mary by her name. Elle l'entend. She hears him. Elle doute. She doubts. Ne le reconnaît pas. She does not recognize him. Cette voix persévère. This voice perseveres. Insiste. Insists. Et enfin, elle le reconnaît. And finally, she recognizes him. La promesse est accomplie. The promise is fulfilled. Quelle surprise. What a surprise. Il est là. He is there. Jésus est ressuscité. Jesus is risen. Frères et sœurs. Brothers and sisters. Peu importe les portes que nous passons. No matter the doors we go through. Où que nous soyons dans le cheminement de notre vie. Or wherever we stand in our life's journey. Laissons-nous surprendre par la résurrection Christ. Let us be surprised by Christ's resurrection. Dans les épreuves, amid struggles, nous ne la reconnaîtrons pas tout de suite. We will not recognize it right away. Et souvent, often, nous douterons d'elle. We will question it. Mais prêtons attention à la voix du Seigneur. But let's pay attention to the voice of the Lord. Elle nous appellera par notre nom. Calling us by our name. Cette voix insistera. This voice will insist jusqu'au moment où nous serons surpris. Until the moment it will surprise us. Après la mauvaise nouvelle que j'ai apprise, after hearing the bad news, j'ai été en lock. I was destroyed. Ça a pris du temps. Took time. Des litres de larmes. Liters and liters of tears. Des nuages de pensées obscures. Clouds of dark thoughts. Avant d'avoir trouvé une porte, une résurrection qui a transformé ma vie. Before finding a door, a resurrection transforming my life. Nous qui sommes forts, we who are strong, accomplissons ces actions. Let's accomplish these actions. Soyons ces surprises qui témoignent de la résurrection. Let us be the surprises testifying the resurrection. Nous qui sommes faibles, we who are weak, soyons vulnérables à l'Esprit Saint. Let us be vulnerable to the Holy Spirit. Laissons la promesse de Dieu s'accomplir. Let the promise of God be fulfilled. Laissons la résurrection en Christ nous surprendre et nous transformer. Let the resurrection of Christ surprise and transform us. Le soir du jour où le corps de Jésus disparut, alors que les disciples qui craignaient les Juifs étaient réunis derrière des portes verrouillées, Jésus vint, il était là, debout au milieu d'eux. Il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Jésus leur a dit à nouveau « que la paix soit avec vous. On the evening of that first day of the week, when the disciples were together, with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, Peace be with you. 
Again, Jesus said, Peace be with you. Alors, passons les portes. Let's go through the doors. Et laissons la résurrection nous surprendre. And let the resurrection surprise us.